హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం డాకర్ నెట్వర్క్స్ గురించి తెలుసుకుందాం డాకర్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో వీడియో స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు మీ అందరికీ ఒక అనౌన్స్మెంట్ అండి మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో అడ్వాన్స్ డెవాప్స్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవబోతుంది సో ఈ కోర్సులో మనకి డాకర్ క్యూబర్నెటీస్ టెరాఫోమ్ ఈ టూల్స్ అన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అయితే కవర్ చేయబోతున్నాం అనమాట సో ఈ కోర్స్ గురించి మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు అంటే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది త్రూ మీరు అది ద్వారా జాయిన్ అయినట్లయితే అక్కడ కోర్స్కి కోర్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మేము అక్కడ షేర్ చేస్తాం నా లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో జనరల్గా డాకర్ నెట్వర్క్స్ అనేవి మనం ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తామంటే మనం డాకర్ని యూజ్ చేసుకొని కంటైనర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం ప్రతి కంటైనర్కి కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది సో బై డిఫాల్ట్గా మనకి బ్రిడ్జ్ అని చెప్పేసి డాకర్లో ఒక నెట్వర్క్ ఉంటుంది అనమాట ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా మన కంటైనర్స్కి ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి వస్తాయి సో ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి రావడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఎస్యూమ్ దట్ సో మన దగ్గర ఒక టూ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక టూ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కంటైనర్ ఇది మన అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కంటైనర్ అనమాట సో ఇంకొకటి డేటాబేస్కి సంబంధించిన కంటైనర్ అనుకోండి సో ఇదేమో అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కంటైనర్ సో ఇది డేటాబేస్కి సంబంధించిన కంటైనర్ జనరల్గా మనం అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చి డేటాబేస్తో అయితే యూజువల్లీ రియల్ టైంలో కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఈ అప్లికేషన్ కంటైనర్ని తీసుకొచ్చి మనం డేటాబేస్ కంటైనర్తో కనెక్ట్ చేయాలి సపోజ్ జస్ట్ ఎస్యూమ్ దట్ మన అప్లికేషన్ కంటైనర్ మీద లోడ్ అనేది ఎక్కువ పడిపోయింది అనుకోండి ఈ అప్లికేషన్ కంటైనర్ మీద లోడ్ అనేది ఎక్కువ పడిపోయి ఈ కంటైనర్ అనేది డిలీట్ అయితే ఈ కంటైనర్ అనేది డిలీట్ అయితే అప్పుడు అప్లికేషన్ కంటైనర్కి డేటాబేస్ కంటైనర్కి ఉన్న లింక్ పోతుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మన అప్లికేషన్ కంటైనర్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉండేది లైక్ వన్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ థర్టీ వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ ఇది అప్లికేషన్ కంటైనర్ ఐపీ అడ్రస్ అనుకోండి సో ఇదేమో డేటాబేస్కి సంబంధించిన కంటైనర్ దానికి ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ అనమాట జనరల్గా ఇంతకుముందు మన వాళ్ళు అప్లికేషన్ కంటైనర్ని డేటాబేస్ కంటైనర్తో ఎలా కనెక్ట్ చేశారంటే బేస్డ్ ఆన్ ఐపీ అడ్రస్ వాళ్ళు దీన్ని కనెక్ట్ చేశారు అయితే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ కంటైనర్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడడం వల్ల ఈ కంటైనర్ డిలీట్ అయింది అనుకోండి ఈ కంటైనర్ ప్లేస్లో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంకొక కంటైనర్ క్రియేట్ అవ్వడానికి సో వాళ్ళు రెప్లికాస్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు రెప్లికేషన్ కంట్రోలర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట లైక్ రెప్లికాస్ ఉంటాయి సో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సో దానివల్ల రెప్లికాస్ ఉండడం వల్ల ఈ కంటైనర్ డిలీట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక కంటైనర్ వస్తుంది కానీ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది అంటే నో సో దీనికి డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది లైక్ వన్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ థర్టీ వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందు మన వాళ్ళు జీరో పాయింట్ టూని జీరో పాయింట్ త్రీతో కనెక్ట్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన కంటైనర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్తో ఉంది సో అప్పుడు అప్లికేషన్ కంటైనర్కి డేటాబేస్ కంటైనర్కి కొత్తగా లింక్ అయితే క్రియేట్ అవ్వదు అనమాట మన అప్లికేషన్ కంటైనర్ డేటాబేస్ కంటైనర్తో అటాచ్ అవ్వదు సో ఇక్కడ మనకి డ్రాబ్యాక్ ఏమ ఏమర్థం అవుతుందంటే ఎప్పుడైనా మనకు ఒక కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ అయితే న్యూ కంటైనర్కి కొత్త ఐపీ అడ్రస్ రావడం వల్ల ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి కూడా మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి డాకర్ నెట్వర్క్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ డాకర్ నెట్వర్క్స్ అనేవి మనకి ఏ విధంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయంటే చూడండి సపోజ్ ఒక టూ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో ఇదేమో అప్లికేషన్ నెట్వర్క్ అనుకోండి ఆరెల్స్ నెట్వర్క్ వన్ ఇది నెట్వర్క్ వన్ అనుకుందాం అండ్ ఇదేమో నెట్వర్క్ టూ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ నెట్వర్క్ సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ వన్లో మన అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కంటైనర్స్ అన్నీ కూడా మనం దీనిలో క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఇవన్నీ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కంటైనర్స్ అనమాట అండ్ డేటాబేస్కి సంబంధించిన కంటైనర్స్ ఏమో నెట్వర్క్ టూలో క్రియేట్ చేస్తాం ఇవన్నీ డేటాబేస్ కంటైనర్స్ సో యూజువల్లీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ నెట్వర్క్ నుంచి ఈ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ చేస్తాం నెట్వర్క్ వన్ని తీసుకొచ్చి నెట్వర్క్ టూకి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట 
సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక నెట్వర్క్ ని ఇంకొక నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న కంటైనర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అయితే అవుతాయి ఇక్కడ ఉన్న కంటైనర్స్ ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా ప్రతి కంటైనర్ కూడా ఇంకో కంటైనర్ తో కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఒకవేళ మనకి లోడ్ అనేది ఎక్కువైపోయి ఒక కంటైనర్ డిలీట్ అయినా సరే జస్ట్ ఎస్యూమ్ దట్ ఈ కంటైనర్ అనేది లోడ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల డిలీట్ అయిపోయింది అనుకుందాం ఈవెన్ ఈ కంటైనర్ మనకి డిలీట్ అయిపోయినా ఈసారి దీని ప్లేస్ లో మనకి ఇంకొక న్యూ కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది సో సేమ్ నెట్వర్క్ లో మీకు ఎన్ని కంటైనర్స్ క్రియేట్ అయినా ఈ నెట్వర్క్ కి ఈ నెట్వర్క్ కి కమ్యూనికేషన్ ఉన్నంత వరకు సో ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఎన్ని కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసినా ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అయితే అవుతాయి అనమాట బై యూజింగ్ ది డాకర్ నెట్వర్క్స్ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఇంతకు ముందు అయితే మనకి అసలు నెట్వర్క్స్ లేనప్పుడు ఒక కంటైనర్ డిలీట్ అయిపోతే ఇంకొక కంటైనర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి కమ్యూనికేషన్ ఉండేది కాదు బట్ డాకర్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల సో ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ లో ఉన్న కంటైనర్ ని ఇంకొక నెట్వర్క్ తో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి తెలుసుకుందాం లైక్ ఐ షో యూ ప్రాక్టికలీ హియర్ సో ముందుగా ఒక ఈసెట్ ఇన్స్టెన్స్ అయితే లాంచ్ చేసి పెట్టుకుందాం దీనికి డాకర్ అని చెప్పి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను and launch instruments so instance running lo kochi andu varaku wait cheyadam సో ఇన్స్టెన్స్ అయితే రన్నింగ్ లోకి వచ్చింది ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకొని దీనిలో డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం రూట్ యూజర్ కి వెళ్ళిపోయి డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఎమ్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ హైఫన్ వై అండ్ సిస్టమ్ సిడియల్ స్టార్ట్ డాకర్ సో మనకి డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి అండ్ స్టార్ట్ కూడా అవుతుంది అనమాట సో డాకర్ రన్నింగ్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం సిస్టమ్ సిటీఎల్ స్టేటస్ డాకర్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే డాకర్ అయితే రన్నింగ్ లో ఉంది సో కొన్ని కంటైనర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ కంటైనర్స్ కి ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి జనరల్ గా ఎలా జనరేట్ అవుతాయో చూద్దాం డాకర్ రన్ హైఫన్ ఐటి హైఫన్ హైఫన్ నేమ్ కంటైనర్ నేమ్ ఇమేజ్ నేమ్ సో ఇలా ఇస్తే మనకి కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కంటైనర్ క్రియేట్ అయిపోయింది కంటైనర్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం కంట్రోల్ పీక్యూ ఇస్తే కంటైనర్ నుంచి మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతాం అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ కంటైనర్ చూడాలి అంటే డాకర్ పిఎస్ ఇస్తాం సో ఇది మన కంటైనర్ ఇది రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉన్న కంటైనర్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే మనకి ఆ కంటైనర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది తెలుస్తుంది డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ అని చెప్పేసి ఎయిదర్ కంటైనర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు లేదా కంటైనర్ యొక్క ఐడి అయినా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఎలా ఇచ్చినా సరే మనకి ఇన్స్పెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది కంటైనర్ ని మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ యాజ్ యూ కెన్ సి కంటైనర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనకి వన్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ ఉంది ఇది కంటైనర్ ఐపీ అడ్రస్ నెక్స్ట్ టైం మీరు ఇంకొక కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ త్రీ ఆ తర్వాత జీరో పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా సీక్వెన్షియల్ గా మనకి కంటైనర్ కి ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి ఎలొకేట్ అవుతాయి ఎవరు ఎలొకేట్ చేస్తున్నారు ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ అంటే బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ 
సో ఇందాక నేను మీకు డయాగ్రామ్ లో చూపించాను కదా మన డాకర్ లో డిఫాల్ట్ గా బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది ఈ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ మన కంటైనర్స్ కి ఐపీ అడ్రసెస్ అయితే అలొకేట్ చేస్తుంది అని చెప్పాను సో చూద్దాం ఇక్కడ ఇంకో కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి చూద్దాం సేమ్ ఇంతకు ముందు యూజ్ చేసిన కమాండ్ తోనే కంటైనర్ టూ ని క్రియేట్ చేస్తుంది కంట్రోల్ పి క్యూ ఇవ్వండి డాకర్ పిఎస్ సి కంటైనర్ టూ కూడా అప్లో ఉంది దీన్ని కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కంటైనర్ టూ అని ఎంటర్ ఇవ్వండి చూడండి దీనికి జీరో పాయింట్ త్రీ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చూడవచ్చు ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంకొక కంటైనర్ క్రియేట్ చేద్దాం కంటైనర్ త్రీ అండ్ కంట్రోల్ పి క్యూ ఇస్తే కుట్ అయిపోతాం ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం కంటైనర్ త్రీ చూడండి దీనికైతే జీరో పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది సో ఐపీ అడ్రసెస్ అన్ని కూడా బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అనేది అలౌ చేస్తుంది అని చెప్పాను అయితే మన సిస్టమ్ లో అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయో తెలుసుకోవాలి అంటే డాక్కర్ నెట్వర్క్ ఎల్ఎస్ ఇవ్వాలి ఇలా ఇస్తే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గా త్రీ నెట్వర్క్స్ వచ్చాయి బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ హోస్ట్ నెట్వర్క్ నన్ నెట్వర్క్ అనమాట సో అయితే బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అనేది డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ అని చెప్పాను హోస్ట్ నెట్వర్క్ అంటే మన సిస్టమ్ కి ఇప్పుడు నా ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ కి ఏదైతే నెట్వర్క్ ఉందో అదే నెట్వర్క్ నా కంటైనర్ కి రావాలి అంటే నేను హోస్ట్ నెట్వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట నా ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ కి ఏదైతే ఒక నెట్వర్క్ వస్తుందో అదే నెట్వర్క్ ఆ కంటైనర్ కి కూడా ప్రొవైడ్ అవ్వాలి అంటే నేను హోస్ట్ నెట్వర్క్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ నల్ నల్ నెట్వర్క్ అసలు నా కంటైనర్ కి ఐపీ అడ్రస్ ఏ వద్దు అనుకున్నప్పుడు నేను నల్ నల్ అనే ఒక నెట్వర్క్ అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను అనమాట సార్ ఇక్కడ అసలు బై డిఫాల్ట్ గా బ్రిడ్జ్ అనే ఒక నెట్వర్క్ వస్తుంది కదా మరి హోస్ట్ నెట్వర్క్ తో కానీ లేకపోతే నల్ అనే ఒక నెట్వర్క్ తో కానీ ఒక కంటైనర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూడండి డాకర్ రన్ హైఫన్ ఐటి హైఫన్ హైఫన్ నేమ్ కంటైనర్ నేమ్ హైఫన్ హైఫన్ నెట్వర్క్ అని చెప్పేసి వచ్చేసి నల్ ఇస్తున్నా హైఫన్ హైఫన్ నెట్వర్క్ లో నల్ అంటే దానికి ఐపీ అడ్రస్ ఉండదు అండ్ లాస్ట్ లో ఇమేజ్ నేమ్ ఇద్దాం హైఫన్ హైఫన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ సో కంటైనర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిందంట సో దట్స్ వై వీ గాట్ దిస్ ఎర్ కంటైనర్ సిక్స్ తీసుకుందాం సారీ ఇట్స్ బేసికల్లీ డ్రైవర్ నేమ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ మనం నన్ అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి నన్ నెట్వర్క్ కంటైనర్ సిక్స్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ కంటైనర్ సెవెన్ తో ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు కంటైనర్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు కంటైనర్ నుంచి బయటకు వద్దాం కంట్రోల్ పీ క్యూ ఇస్తే బయటకు వస్తాం కదా కంటైనర్ సెవెన్ ఉంది దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దామండి డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కంటైనర్ సెవెన్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు అసలు ఐపీ అడ్రస్ ఏ లేదు ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసిన నెట్వర్క్ నన్ నెట్వర్క్ ఈ నన్ నెట్వర్క్ అనేది మనకి కంటైనర్ కి ఐపీ అడ్రసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయదు అనమాట సో మళ్ళీ చెప్తున్నా డాకర్ రన్ హైఫన్ ఐటి హైఫన్ హైఫన్ నేమ్ కంటైనర్ నేమ్ హైఫన్ హైఫన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నన్ అని పెట్టేసి సో లాస్ట్ లో ఇమేజ్ నేమ్ ఇద్దాం ఓబన్ టు సో ఇక్కడ నుంచి క్విట్ అయిపోయి ఇప్పుడు కంటైనర్ ఎయిట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి సో దీనికి కూడా మనకైతే ఐపీ అడ్రస్ లేదు ఇట్స్ బ్లాంక్ దెర్ ఈస్ నో ఐపీ అడ్రస్ సో ఓకే ఫైన్ బానే ఉంది ఇందాక మనం ఏదైతే థిరిటికల్లీ చెప్పుకున్నామో దాన్ని ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం లైక్ ఒక టూ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ టూ నెట్వర్క్స్ లో కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి ఒకదానిది ఒకటి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలో చూద్దాం సో ఒక నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే డాకర్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ అని చెప్పేసి ఆ నెట్వర్క్ నేమ్ ఇవ్వండి సపోజ్ నేను నెట్వర్క్ వన్ అని చెప్పి ఒక నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా సో సేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని నెట్వర్క్ టూ ని కూడా క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఇప్పుడు డాకర్ నెట్వర్క్ ఎల్ఎస్ ఇస్తే నాకు కొత్తగా టూ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి నెట్వర్క్ వన్ నెట్వర్క్ టూ ఇప్పుడు ఈ టూ నెట్వర్క్స్ లో కంటైనర్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం డాకర్ రన్ హైఫన్ ఐటి 
hyphen hyphen name application container application container and the network one lo bedutundi and hyphen hyphen network is equal to network one you see and ubuntu and cheppe image name so you put market network one lo container on that matter and in coca container create shadow database container db container hyphen hyphen network is equal to network to ubuntu so man kick it over container create a pain let's exit so should the make a docker ps and jp is the manaki application container emo network one loan database container emo network two loan so as well manaki yala del city ok container and edi ye network loan the ngp yala del city and day docker inspect and chessy a container name gani a container yoka id gun manamika devotion so then a container name i the prefer yes to know Chorn Nikada network one on the application container network one loan. Are they database container the loan though inspect chain we got the main database container and the monkey network two loan on water. So you put monkey by default ga e two container say the Okadan Tokati communicate above Okadan Tokati by default ga communicate above one matter. Alla communicate above the end day. So you put monkey network one in network two to attach here. So, you put a container one day to undo application container key database network net actually database container key application network container and network one net actually make a clear gauge of palette in the Munduman of India. So, application container key network one net actually so database container key network two net actually so one matter. So, you put one of angel and day. If the application container is a to undo the Nikuman of network two Nikoda at actually. This is the database container. Network 1 is attached to the network. Then we will communicate with the So, chayadam. Docker network connect. So, what is the network connect? Network 1. A e container. Ki. Database container. Ki. Connect. Type in. in the same way, network 2 is network 2 is application container. ऐसे तो उन्हों ये एप्लीकेशन कंटेनर का अटैच है तो इप्पुडु ओके कंटेनर अने दिन को का कंटेनर तो अटैच होता हूँ दे अंटे लाइक ओके दान तो कुटी पिंगा होता हूँ दन मट वाटर उन्हें की कम्युनिकेशन साने बुन्टा है सो अभी मेरी चेक चेय आली ऐंटे पिंगा ने ओके कमेंड द्वारा चेक चेय हो चुका इलान्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरे नेच को वाले अन कुंडे सो ऐसे ही टोल्ड यू दैट माना क्लाउड कंप्यूटिंग इन तेलुगु चैनल लो एडवांस डेवलप्स कोर्स स्टार्ट हो बोलते हैं सो दिन लो इलान्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है ते छाला उन्हें लाइक डॉकर क्यूबरनेटीज टेराफॉर्म इत्री डूल्� through Miralingwara join in at Lete, Miko full details and I may provide yes. Thank you, everyone.